תודה שחזרתם לעוד סרטון, אני כאן עם שיר מבי סטייל. היי. והיום התאחדנו, איחדנו כוחות בשביל להכין לכם כמה סרטונים לקראת הסתיו. נכון. אז נתחיל עכשיו עם, אני הולכת לאפר את שיר, משהו ככה מאוד מאוד זדמי. ברגע שנסיים את זה, גם אל תשכחו להיכנס לערוץ של שיר, ואנחנו נשאיר למטה קישור בשביל שתוכלו להיכנס גם. לסרטון שהיא תעשה, והיא תלביש אותי לקראת סתיו, שירי סטייליסטית במקצוע. אז אני עושה את האיפור, והיא עושה את הבגדים, וככה אנחנו... מאחדים כוחות. צוות מנצח. אני אשתמש היום בפוטו רדי של רבלון, וזה בעצם כמו ה-HD של מייקאפ פוראבר, פשוט בדרג סטור. עכשיו אני לוקחת, יש לי פה פלטה של מייקאפ מוצק וזה של בי קוסמיק, אני משתמשת במוצרים האלה בשביל קונסילר איפה שצריך קצת יותר כיסוי זה אומר על החבר הנחמד שלך ובטפיחות אני פשוט טופחת את המייקאפ על חדשקון טוב, אם אותו מייקאפ מוצק אני פשוט משתמשת בו גם בתור פריימר לעיניים ומורחת על כל העין עד הגבה. אתה רוצה לבדל איך פה מואר? טוב, עכשיו שהעיניים בעצם מוכנות, אני הולכת להשתמש ב-color tattoo של מייבלין, שהם הגיעו לארץ, סוף סוף, איזה כיף. זה מספר 30 פרמגרנט פאנק. אני משתמשת אגב במברשת של ספורה, מספר 46 לקונסילר. אבל הוא יעשה את העבודה כי פשוט אתם צריכות מברשת עם סאר סינתטי, זהו. ואני מניחה על כל קו הריסים. ועולה למעלה. אתם יכולות לראות שלא נגעתי בשפיץ הפנימי של העין והסיבה לכך זה שאני רוצה שהוא יהיה מואר אז אני בעצם אה, אקח את הג'מבו איי פנסל של ניקס כן, אתם רואות אני לא עושה את זה נקי מדי, אני פשוט שמה את זה ממש בתוך השפיץ פותח את העין עכשיו אני הולכת לקחת מברשת לטשטוש אה, סינתטי, אז אני אשתמש ב... אני לא זוכרת את המספר, 286 של מק. שיהיה מעבר יפה. עכשיו, העיניים נראות אה, די סגול כרגע, ואני רוצה שזה יהיה קצת יותר ברונזה, קצת יותר אדום, באמת בצבעים של הסתיו שדיברנו עליהם. אני הולכת להשתמש בפלטה של הצלליות משי, סליחה, אני צריכה לבוא אני משתמשת במקחון מספר 7 של יולין שחף, ואני פשוט עוברת על הצללית קרם שהנחתי, מלמטה ועד למעלה על כל האפף, לטשטש רק את הגבולות. עכשיו אני לוקחת פלטה שנייה, גם משי, של בי קוסמית, זה הטבע שאני אשתמש בו עכשיו. לוקחת את ה-217 של מק, שזה המברשת האהובה עליי, ומכניסה את זה לתוך השקע, וכבר עושה את הטשטוש יחד עם הנחת הצללית, ומחזקת את ה-V החיצוני בשפיץ של העין. טוב, אז בגלל שבעצם הכל פה שימרי ומבריק, אני רוצה שמתחת לגבה יהיה מואר, אבל שלא יהיה מנצנץ. אז אני לוקחת את הפלטה, וואו, בזום זה כאילו נראה כאילו זה אוכל את המסך שלנו. לגבה בשביל פשוט לתת קצת אור. עכשיו אני הולכת לקחת עוד טיפ טיפה מה-color tattoo שהשתמשנו מקודם, עם מכחול קטן קטן קטן, תראו איזה פיצי. אנגלד. כן, הוא של, גם של יוסי ביטון, מספר 23, אני לוקחת טיפה. ועם אותו מכחול אני לוקחת טיפה מהדמדם ברונזה ועוברת על זה גם. 
אני אקח את ה-219, שזה פנסל ברוש של מק, הוא טיפ טיפה מנופח לי פה, אבל לא נורא. בכל מקרה צבעים פה פרקים, ואני רק מטשטשת אותו טיפה. אני אקח עיפרון שחור, ואת עצמי, אני אעשה טיפה, אני אעבור על קו הריסים ממש קצת בשביל לתת מראה של ריסים טיפה יותר נהובים. כן, אני אשתמש קצת ב-Liquid Liner של NYC. נעגל ריסים. מה כי אני פשוט מסרקת אותם ומעגלת אותם תוך כדי הסירוק, ואז מפה אני מעלה אותם למעלה. הגענו לשלב הקונסילר. אני משתמשת במכחול קונסילר של יואן שחוס המספר 6, אבל זה לא באמת משנה. אפשר גם. איך את מעקדת המבשות? עם שמפו, האמת שיש לי איזה סרטון. כן, זה האמת הסרטון הראשון שעשיתי, שהוא כל כך גרוע. אני חושבת שאני כדאי כאילו שאני אוריד אותו, ואולי אצלם אחד חדש, מחדש. אני רוצה לתת טיפה הערה ללחיים, וכל עוד הלחיים לחות ולא שמנו פודרה, ובאמת לא שמנו פודרה, אני יכולה לעשות את זה, כי זה Cream Color Base של MAC בצבע Shell. לוקחת טיפה על האצבע, ומוסיפה פה טיפה. עכשיו אני הולכת להשתמש בפודרה כשהיא לא פודרת אבן, כי אני, לא רוצה, ש... אני רוצה שבאמת שזה יהיה... יישאר קליל בגלל שהאיפור בעיניים מאוד מאוד כבד. מה ההבדל בין אבן דווקא? כאילו מבחינת שזה יושב לאור? זה לא רק הפקה, זה פודרת HD, היא על בסיס סיליקון, אין בזה טאלק. אז אני לוקחת על מברשת, ובאזור עתיד, ובגלל שבאמת לשיר אין פנים תמותי שומניות, רק טיפה בצדדים של האף וטיפה בסנטר. אני שמה באמת את הפודרה שם, ולא על כל הפנים. בגלל שיש לשיר לחייים מאוד מאוד חמודים, חמודות, וואו, תיקנת את עצמך. כן. אז אני לא הולכת להשתמש במשהו קטן ומדויק מדי, זאת אומרת, בדרך כלל אני משתמשת בצ'יזל ברוש. אבל בשביל זה צריך לבוא לשאול לי גדולה. כן. בדרך כלל אני משתמשת במשהו כזה, ובשביל שיר אני אשתמש במשהו כזה. Uh, ואני משתמשת פשוט בברונזר uh, של ספורי, אז אני מתחילה פה ולוקחת לכיוון האף דווקא. ואני מתחילה, אני רואה הרבה בנות שמתחילות פה. להתחיל תמיד מאחורה, בסיבובים, ולזרוק את הצבע פנימה. כי את רוצה שרוב הצבע יהיה פה. כמה שיותר מאחורה של הפנים. עכשיו אני לוקחת אה, פשוט מכחול, אה, מכחול גדול, זה מספר 11 של ירין שחף, אבל וואלה, אפשר להשתמש בכל צללית, כאילו, אה, כל מברשת, זה באמת לא משנה. ואני חוזרת לאותו פלט עד משי, ואני משתמשת בצבע הכי בהיר, בתור הערה מעל הקרם, איפה שכבר הנחתי. וזה מחזק, וזה מה שבעצם קוראים להערה הזאת להישאר. הרבה זמן, כששמים משהו יבש על זה מקבע אותו. תסתכלי איך עשיתי לך פס חד, כאילו ברק. אוקיי, בשביל לחמם קצת את הפנים של שיר, אני משתמשת בצבע שמאוד סתווי, הוא של נארז בשם דורצ'ה ויטה. הטרנד הכי לוהט לסתיו הקרוב, תהיו מאוד מופתעות, האמת שכתבתי את זה גם בפלוג, זה שאם עד עכשיו הכרנו שעושים עיניים דרמטיות, נוד ליפ, והפוך, אז אנחנו עכשיו שוברים את כל המיתוס, ואנחנו עושים הכל. אה, הכל. בסתיו הזה זה יהיה כאב העיניים וכאב השפתיים ביחד. אז אני הולכת להשתמש בעיפרון אה, מספר 23 של בי קוסמיק, שהוא צבע יין, ומעל זה אני הולכת לשים, אה, יש לי פה פלטה של גלוסים, <אח> ואני הולכת <אח> להשתמש בערבוב של אדום וסגול. אז 
אז זה בעצם הלוק שלי לסתיו 2012. אה, כמו שראיתם, אה, ממש לא קשה, כל אחת יכולה לעשות את זה, אה, אבל צריך אומץ. בשביל הלוק הזה, אין ספק. הורס. לא בא לי להוריד את זה. אז כמו שאתם רואות, אה, עיניים בצבע... אה, ברונזה אדום עם קצת סגול יוצא מה... מאחורה, מהרקע. אה, הרבה הערות בפנים, בצדדים, הרבה גלואו, שפתיים אה, דומיננטיות. אז אני מקווה שאהבתם את זה, ואם אהבתם, אה, תעשו לי פה סאבסקרייב. אה, אל תשכחו להיכנס לה, גם אה, לבקר בערוץ של שיר. אני אשאיר את הכל פה למטה, שלא יהיה לכם תירוצים, אל תגידו <laughs> לא, לא מצאנו. אה, וזהו, אז... <laughs> אז ביי!